Dopodiché sono imbarcato direttamente sull'Eugenio di Savoia, per l'Epifania del 1943. E lì sono rimasto, credo, l'unico che non ha mai cambiato destinazione. Lì sono rimasto fino al 1945, il giorno in cui sono sbarcato. Sono imbarcato che ero a Castellamare di Stabia perché la nave era in riparazione perché era una delle navi che erano state colpite a un bombardamento, perché erano già che arrivavano a Napoli, dove quel bombardamento per cui l'attendolo, un altro eh, incrociatore della medesima classe dell'Eugenio di Savoia, era addirittura affondato. Noi abbiamo avuto dei danni così, stati, eravamo stati portati alla, alla Castella Mare di Stabia, dove ci... Uh, ci stavano riparando. È una situazione anzi molto, molto buona perché uh, eravamo al riparo, i liberators che arrivavano a, a, continuavano ad arrivare su, su Napoli, eh, non ci vedevano, scaricavano le bombe, tornavano e noi sparavamo e qualche volta ne pigliavamo uno. Ma io poi mi sono mandato... Vabbè, era come, la, è come il bersaglio nei momenti di prova, no? l'idea che ci fossero delle persone, proprio la vita in quel momento, in, soprattutto eh, durante, durante la guerra, era un, un, era un optional. Mi accorgo così, eh, così e, e, e noi cercavamo di stare il meglio possibile. Ecco, Eugenio di Savoia con la sua eh, squadra no? era l'unico incrociatore che aveva vinto una battaglia con gli inglesi, la battaglia di Pantelleria, a cui io non avevo partecipato, che era precedente al mio imbarco. Quindi era con l'ammiraglio Dazzara che era idolatrato a bordo, perché non è come a terra dove i generali stanno dietro e mandano le truppe a combattere e loro stanno eh, 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 dietro. Stiamo tutti sulla stessa barca. Dipendiamo da lui, dalla sua bravura, dal comandante e dall'ammiraglio, se c'è l'ammiraglio. Quindi lui, oltre che aver fatto, oltre che aver dimostrato un sangue freddo per cui insomma riusciva a evitare anche le bombe perché sono arrivate in navigazione così erano bello perché diceva, dicevano mi raccontavano i marinai lì eh, che cadevano esattamente dove c'era la scia della nave quindi ci avrebbero colpito ma lui aspettava di vedere lo sgancio della nave e, e virava e non, con freddezza quindi c'era un'atmosfera no, anzi dipendevamo dalla sua bravura ora cosa è successo? che eh, a Castellamare di Stabia hanno imbarcato un nuovo comandante. E a un certo punto, finito la, la riparazione, abbiamo preso il largo da Castellamare di Stabia per tornare al molo Razza, che si chiama là dove c'era la, sta la, la stazione marittima. E eh, l'ammiraglio che era sopra si è accorto di questo questo qui che veniva da Supermarino, questo qui non si a navigare, per poco non ci mandava contro i moli, così. Allora da su ha cominciato a urlare, stronzo, ma che fai? Ma... Questa è un po' l'atmosfera a bordo. E poi, insomma, siamo imbarcati. Morale a fare, lui appena arrivato ha detto, sentite questo comandante, ciao, mandatelo via, e ha, cambiato, ha fatto cambiare eh, così. Questo si è risentito, lui era manigliato con i fascisti, poi se... perché poi era antifascista la Marina, questo era già, e si era messo, si era messo eh, eh, a Supermarina e a Brigato. Noi a un certo punto, siamo, siccome è diventato noi, vivere a Napoli, era una cosa, il Molorazza era un pericolo costante e non servivamo a niente, siamo ripartiti per andare a Spezia, anzi a Genova. E cosa è successo? A un certo punto andò, è venuto il nostro ammiraglio, veniva cambiato, non veniva 
I marinai hanno fatto un ammutinamento. Questo non c'è scritto nelle storie del, del, della marina così. Hanno cominciato a riempire tutta la nave, noi vogliamo che il nostro ammiraglio resti a bordo. C'era già stato il periodo, perché guardi, eravamo ancora a Genova, a San Pier d'Arena, lui non aveva bisogno di stare a bordo quando c'era un allarme. Stava a terra, c'aveva una casa a Genova, non lo so, ma lui tornava a bordo quando veniva l'allarme, perché voleva stare con i marinai. Ecco la differenza fra... E si sentivano più sicuri, anche se era, stando eh, attraccati era poco da stare sicuri, insomma. Quindi si è riempito di cadere, noi non vogliamo che il nostro ammiraglio, perché non ha subito che c'era una manovra sotto. A quel punto c'è stato addirittura, è arrivato a bordo dell'Eugenio, che era Genova in quel momento, l'ammiraglio Bergamini, l'ammiraglio in capo, per calmare l'equipaggio. Lui ha cominciato a parlare e un sergente del fondo, Masiero si chiamava un Veneto, ha detto no, no non ce la racconta giusta ammiraglio, noi vogliamo che resti perché sappiamo che non è così le cose. Insomma, cosa è successo? che per calmarlo, questa è l'atmosfera della marina, hanno portato addirittura a pranzo l'ammiraglio Bergamini e l'ammiraglio Dazzara, detto, stai viene un buon, bravo uh, ammiraglio, eh, anche lui e eh, vedrai che tutto va a posto, per calmarlo invece di metterlo ai ferri, come se sarebbe stato logico. Questa era un po' l'atmosfera a bordo dell'Eugenio.